வணக்கம் உங்கள் மீனவன் இப்ப வந்து நம்ம இந்த கல்லுக்குள்ள எவ்வளவோ மீன் பிடிச்சு பாத்துருப்போம் வள விட்டு தூண்டி விட்டு இப்ப இந்த கல்லுக்குள்ள உள்ளக்க எவ்வளவு கடலுக்குள்ள எவ்வளவு மீன் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றத பாப்போம் வாங்க இந்த கல்லை சுற்றி நம்ம நிறையா வலை விட்டு தூண்டி போட்டுலாம் மீன் பிடிச்சி நிறையா வீடியோ பார்த்துட்டோம் இப்போ இந்த இந்த லக்கத்தில் வலை விட்டு பிடிச்சதுலேயும் மீன் தூண்டி போட்டு பிடிச்சதுலேயும் இதுக்குள்ளே எவ்வளோ மீன்கள் இருக்குன்னு சொல்கிறத உங்களுக்கு காமிச்சதில்ல இன்றைக்கி வந்து சும்மா கேமராவை உள்ளே விட்டு க கடலுக்குள்ளே உங்களுக்கு அதில் எவ்வளோ மீன்கள் இருக்குது எல்லாத்தையுமே காமிக்கும் விதமாக தான் இந்த டயங்களில் வந்து தண்ணி வந்து கொஞ்சம் இது நம்ம கச்சாம் பறந்துருச்சு இந்த கச்சாங்காலம் வந்துட்ட உடனே தண்ணி கொஞ்சம் கலக்க ஆரம்பிச்சிடும் தண்ணி கொஞ்சம் கலக்கினால அவங்க ரொம்ப தெளிவாக அவங்களுக்கு கொடுக்க முடியல ஏன்னா தண்ணி வந்து அந்த பாருங்களேன் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் அந்த தண்ணியில் வந்துட்டு அந்த சேர் அந்த பாசிலாம் கலந்து கிடக்கிறனால அந்த கண்ணாடி மாதிரி உள்ள துல்லியம் கிடைக்கல ஆனால் எவ்வளோ மீன்கள் பாருங்கள் இது வண்ண மீன்கள் எவ்வளோ அழகழகான மீன்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறத பாருங்கள் உங்களுக்கு நான் இதை தண்ணிக்குள்ளே போய் படம் பிடிச்சி காமிச்சிருக்கேன் ஏன்னா நிறைய நண்பர்கள்னு புதுசாக முயற்சி பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்ன காரணத்தைக்காண்டி நம்ம தண்ணிக்குள்ளே போய் முயற்சி பண்ணி இந்த மீன்களை காட்சியை பற்றி காமிச்சிருக்கோம் நம்ம இது வந்து ரொம்ப நேரம் தண்ணிக்குள்ளே மூச்சு பிடிச்சிருக்க முடியாது ஏன்னா இது அதிகபட்சம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா மூச்சு தாங்கினா மூணு நிமிஷம் அதுதான் நம்ம த கடலுக்குள்ளே மூச்சு பிடிச்சிட்டு தமிழ் கட்டி இருக்க முடியும் அதுக்கு மேலே இருக்க முடியாது ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஆமாம் இது வந்து சும்மா நம்ம இயற்கை மூச்சு தானே இதுக்குன்னு சிலிண்டர்லாம் இருக்கும் அந்த சிலிண்டர் போட்டு நம்ம போனோம்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு முக்கால் மணி நேரம் கடலுக்குள்ளே இருக்கலாம் ஆனால் அந்த சிலிண்டர்லாம் ரொம்ப விலை வசந்தது அது எப்படின்னா கடலுக்குள்ளே அந்த சங்கு எடுக்கிறவங்க மீன் குத்தி பிடிக்கிறவங்க அப்புறம் அவங்க தான் அந்த சிலிண்டர்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க நம்ம வந்துக்கிட்டு வலை விட்டு மீன் பிடிக்கிறதுனால அந்த சிலிண்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணலை அதனால் சும்மா உங்களுக்கு நாங்கள் சும்மாவே ஓடி உங்களுக்கு இது எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்கிறது இந்த கடலுக்குள்ளே எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறத உங்களுக்கு காட்ட போகிறோம் இந்த ஸ்டார்கள் இந்த பாருங்கள் இந்த கல்லுகளை பாருங்கள் இந்த கல்லு எல்லாமே கடலுக்குள்ளே செயற்கையாக வைக்கப்பட்ட கல்கள் எப்படின்னா எங்கள் ஊரில் வந்துக்கிட்டு ஆர்ப்போர் ஆர்ப்போர் வந்து வந்துச்சு அதுக்கு வந்துக்கிட்டு அலைகளை தடுக்கிறதுக்காண்டி கடலுக்குள்ளே கல் வந்துக்கிட்டு இந்த லக்கம்லாம் வெறும் மணல் பகுதியாக இருந்துச்சு அந்த மணல் பகுதியும் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த மணல்லாம் எவ்வளோ அழகாக இருக்கும் நீங்கள் பாருங்கள் கடலுக்குள்ளே எவ்வளோ அழகாக மணல்கள் இருக்கும் அப்படின்லாம் பார்க்கலாம் இப்படி மணல் பகுதியில் இருந்ததை அந்த அலையை தடுக்கிறதுக்காண்டி கல்களை வந்து ராலி ராலியாக கடலுக்குள்ளே கொட்டினாங்க அந்த கொட்டி அந்த இடங்கள் தான் இந்த மாதிரி இந்த பாருங்கள் அந்த கல்லை கொட்டி அது மேலே அந்த ஸ்டார்களை வச்சு அப்படியே ஏ செயற்கையாக செய்யப்பட்டது தான் இந்த இது இந்த இடம் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அந்த கடலுக்குள்ளே இருக்கிறதுக்கு அந்த இது உள்ள கடல் இது உள்ளாவே பாசி பிடிச்சிருச்சு இந்த கல்கள் கடலுக்குள்ள நம்ம எந்த பொருள் போட்டாலும் அதை பாசி ஆயிரும் அந்த இலக்கம் பாசி பிடிச்ச உடனேயே சும்மா இப்போ ஒரு இடத்துல சும்மா மணலாக இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல அவ்வளோவா மீன் தங்காது இந்த மாதிரி கல்களை நம்ம போட்டுட்டு அதில் பாசி பிடிச்சிட்டுன்னா மீன்கள் வந்து அதுக்கு த இருப்பு இடமாகிடும் அதில் வந்து நிறையா மீன்கள் வந்து தங்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி தங்கி அந்த கல்களில் நிறையா மீன்களில் நிறையா மீன்கள் வந்து பாசி தான் சாப்பிடும் மீன்கள்லேயே நிறையா மீன்கள் பாசி தான் சாப்பிடும் இந்த கல்களில் ஒட்டி இருக்கிற பாசிகளை அந்த சாப்பிடும் சாப்பிட்றதுக்காண்டி அந்த கல்களை சுற்றி எப்போவுமே நிறையா மீன்கள் நிற்கும் அதனால தான் இந்த கல்களுக்குள்ளே வந்து உங்களுக்கு நாங்கள் கேமரா பிடிச்சி காமிச்சிருக்கோம் பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் எங்களுடைய முயற்சி அப்புறம் வந்துக்கிட்டு இந்த கல்லு நம்ம கடலுக்குள்ளே எப்போவுமே செயற்கையை நம்ம எந்த கல் எந்த லக்கத்தில் போட்டாலுமே அந்த லக்கத்தில் மீன்கள் தங்கிடும் அந்த மாதிரி தான் இப்போ இந்த கல்களுக்கு மீன் தங்கியிருக்கு எங்கள் ஊரிலோட இப்போ பவளப்பாறைகள் செயற்கையாக செய்கிறாங்க கடலுக்குள்ளே உருகிற பவளப்பாறைக்கு செயற்கையாக பவளப்பாறை மாதிரி செஞ்சு மீன்களுக்குள்ளே அதில் வீடுகள்லாம் அந்த மீன்கள் உள்ளே போய் தங்குற மாதிரிலாம் ரெடி பண்ணி செஞ்சு கடலுக்குள்ளே இறக்குறதுக்கு முயற்சி நடந்துக்கிட்டு இருக்கு நான் அதை ஒரு தடவை உங்களுக்கு அதை எப்படி செய்கிறாங்கன்னு சொல்கிறத கண்டிப்பாக நான் காட்டுறேன் அதையும் நீங்கள் கமலில் பா பார்க்க நான் சொல்லிட்டிங்கன்னா காட்டுறேன் இப்போ இந்த பொடிசு பொடிசாக நிறையா மீன்கள் கூட்டமாக தெரியுதா அந்த மீன்கள்லாம் என்ன மீன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுதான் காராய் மீன் சொல்லுவாங்க காரா இந்த சின்ன குழந்த பெற்றவங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த மீன்களெல்லாம் இந்த காரா இந்த வெள்ளை மீன் பாருங்கள் இந்த இது இப்போ இந்த வருது பார்த்திங்களா இந்த மீன் அப்போலாம் எல்லாத்தையும் சொல்லுவாங்க எங்கள் ஊரில் எல்லாத்தையும் மீன்னு சொல்லுவாங்க இந்த
அது மீனை பாருங்கள் நல்லா ஊதாவும் மஞ்சையும் அப்புறம் இன்னொரு மீன் மஞ்சையும் அதில் லைட்டான ஊதாவும் செம்ம வண்ணமாக இருக்குது ரொம்ப ஒரு அழகாக இருந்துச்சு இந்த இதை நான் பார்க்க எனக்கு நாங்கள் உள்ளே போய் பார்க்கும்போதே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இருந்துச்சு இந்த மீன்கள்லாம் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது சொல்லுங்கள் அப்புறம் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாகவே முழுசாக பாருங்கள் நிறையா நான் கடலில் உள்ள உள்ள கொள்ள மீன்கள் நிறையா காமிச்சிருக்கிறேன் பாருங்கள் அப்புறம் எல்லாருமே கேட்கலாம் ஆனால் இந்த மீன்களை நீங்கள் வந்து வளை விட்டு எல்லாத்தையுமே பிடிக்கலாம்லண்ணா ஏன் அப்படி வீடியோ பிடிச் வீடியோ மட்டும் எடுத்து காமிக்கிறீங்க அப்படின்னு கண்டிப்பாக இதை எல்லாத்தையுமே ஒரு நாள் வளை விட்டு பிடிக்கிறத காமிக்கிறேன் இப்போதைக்கு அது கடலுக்குள்ளே எவ்வளோ அழகாக ஓடுது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் எல்லோரும் கடலுக்குள்ளே மீன்கள் எப்படி ஓடும் அப்படின்னு சொல்கிறத உங்களுக்கு காட்டணும் அப்படின்னு சொல்கிற காண்டி தான் இந்த எந்த மாதிரிலாம் வாழுது மீன்கள் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காண்டி சும்மா கடலுக்குள்ளே படம் பிடிச்சி உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கிறேன் பாருங்கள் இதில் வந்துக்கிட்டு நிறைய வகைகள் மீன்கள் இருக்குது இதில் வந்து எல்லா வகைகள் மீன்கள் இருக்குது அதில் உங்களுக்கு தனித்தனி இந்த மீன் வந்து காரா மீன் இந்த மீன் வந்துக்கிட்டு சூப்பராக இருக்கும் இதை வந்து மஞ்ச ஊற்றி அவிப்பேன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரிலாம் வச்சா செம்மையாக இருக்கும் இந்த காராவை கருவாடாக்கி சாப்பிட்டா செம்மையாக இருக்கும் அது பாருங்கள் அது பார்க்கவே அவ்வளோ அழகாக ஓடுதுன்னு பாருங்கள் அப்புறம் இதில் வந்துக்கிட்டு உரண்ட மீன் சொல்கிற அந்த மீன்களும் இருக்குது வண்ணாத்தி மீன்கள் இருக்குது அப்புறம் வந்துக்கிட்டு குருவலி இருக்குது அப்புறம் இந்த பாருங்கள் ஒரு அந்த ஒரு அழகான மீன் ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் கெல்லல் எவ்வளோ கூட்டமாக தெரியுதுன்னு பாருங்கள் இந்த கல்லுகளுக்குள்ளேயே நாங்கள் போன உள்ளேயே வெறும் கூட்டம் கூட்டமாக மீன்கள் இருந்துச்சு என்ன கொஞ்சம் க எங்களுக்கு கலக்கு டயம் ஆயிடுச்சு இந்த டயம் இன்னும் தெளிவு டயம் இல்லை தெளிவாக இருந்துச்சுன்னா தண்ணி அந்த எப்படின்னா தண்ணி கலங்கி போயிருக்கும் கலங்கினா அந்த கடல் அந்த மணல் அந்த எல்லாமே அந்த அலைகள் அடித்து அந்த இடமே கலங்கி அது துல்லியமாக தெரியாது அந்த மாதிரி கலங்கிருந்தனால தான் உங்கள்ட தெளிவாக காட்ட முடியல மற்றபடி வந்துக்கிட்டு கடல் கண்டிப்பாக தெளிவாக இருக்கிற டயத்தில் உங்களுக்கு சூப்பராக நல்லா தெளிவாக காமிக்கிறோம் பாருங்க அப்புறம் நம்ம சுங்காங்கழுத்து மீன் அந்த கடலுக்குள்ளே கூட்டமான மீன்களை நம்ம தண்ணிக்குள்ளே வீடியோ எடுத்து போட்டதில் நிறையா நண்பர்கள் சொன்னாங்க உங்கள் முயற்சி புதுசாக இருக்கிற ரொம்ப பாராட்டுக்கத்தக்கது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்க அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு நிறைய பேர் சொன்னாங்க அண்ணே ரொம்ப பாதுகாப்பீங்க அந்த கடலுக்குள்ளே எடுக்கிறதுலாம் நல்ல விஷயம்தான் நாங்கள் பார்க்கக்கூடாத காட்சியில் எங்களுக்காண்டி அழகாக படம் பிடிச்சி காட்டுறீங்க ஆனால் கொஞ்சம் பாதுகாப்பாக எடுங்கண்ணே அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்க கண்டிப்பாக எங்கள் மேலே ரொம்ப அக்கறையாக சொன்ன எல்லா நண்பர்களுக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நிறைய பேர் அந்த கமெண்ட் பண்ணாத்த தொண்ணூறு சதவீதம் அண்ணே சூப்பராக இருக்குன்னா பாதுகாப்பாக இருங்கண்ணே அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நண்பா ரொம்ப நன்றி உங்களுடைய சப்போர்ட் எப்போவுமே வேணும் கண்டிப்பாக நாங்கள் பாதுகாப்பாகவே உங்களுக்கு இன்னும் நிறையா நல்ல நல்ல வீடியோ எல்லாம் எடுத்து காமிப்போம் இன்னும் கடலுக்குள்ளே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பெரிய மீன்கள் கடலுக்குள்ள வாழ் வாழ்கிற பாம்புகள் அப்படி நிறையா விஷயங்கள்லாம் நாங்கள் காமிப்போம் கண்டிப்பாக எங்களை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருங்க கண்டிப்பாக நிறையா உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறோம் இதுவும் எப்படி இருக்குது உங்களுக்கு இதில் உள்ள ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் சிக்கலுங்கள் கண்டிப்பாக இந்த சந்தேகத்துக்கு நான் கண்டிப்பாக அடுத்த வீடியோவில் விடை தருகிறேன் மற்றபடி இதில் உள்ள எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்கிறத கண்டிப்பாக எல்லோருமே கமெண்டில் சொல்லிடுங்க
பாருங்கள் இந்த க மீன் எவ்வளோ அழகாக வருது அந்த கடற்கரை அந்த கடலுக்குள்ள உள்ள மணல் இவ்வளோ நேரம் நம்ம கல்லில் பார்த்தோம் இந்த மணலை பாருங்கள் எவ்வளோ ஒரு அழகாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மணல் அப்படியே நம்ம கடலுக்குள்ளே இருக்கும்போது மணல் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம அவ்வளோவா யாருக்குமே தெரியாது நீங்கள் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க பாருங்கள் அதில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு ஒரு மாதிரி வரி வரியாக அப்படியே அதில் கோடு கோடாக இருக்கும் கடலுக்குள்ளே எப்படி தான் இருக்கும் ம மணல் அது சூப்பராக இருக்கும் அது பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அந்த மணல் கடலுக்குள்ள மணல் கடலுக்குள்ளே வந்து மணல் இருக்கும் சேறு இருக்கும் கல் பாறு இருக்கும் பெரிய பெரிய பவள பாறைகள் இருக்கும் பெரிய வட்டைன்னு சொல்லுவாங்க பெரிய பெரிய கோப்பை மாதிரி இருக்கும் அந்த வட்டை இருக்கும் அப்படி இன்னும் கடலுக்குள்ளே எவ்வளையோ விஷயங்கள் இருக்குது முடிஞ்சால் நான் ஓனால் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் காட்டுறேன் ரொம்ப ஆழத்துக்கு போய் நம்மளால் எடுத்து போட முடியாது காரணம் ஆழத்துக்குள்ளேலாம் நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு முக்கால் மணி நேரமாவது மூச்சு உள்ளே அடக்குற மாதிரி இருந்தால் மட்டும் தான் நம்ம ஆழத்துக்குள்ளே போக முடியும் ஏன்னா இப்போ நூறு அடி நூற்றம்பது அடிக்குள்ளே போகணுன்னா நம்ம போகிறதுக்குள்ளேயே நமக்கு அந்த மூச்சு திணறல் வந்துடும் அதனால் போக முடியாது சும்மா நம்ம இது ஒன்றா அந்த சிலிண்டர் வச்சா உள்ளே போகலாம் பாருங்கள் இந்த எவ்வளோ அழகாக இருக்குது இந்த மணல் அப்படின்னு சொல்கிறத நீங்கள் கண்டிப்பாக கமானில் சொல்லுங்கள் ஒரு சங்கு நத்த அதில் கடந்துருக்கு ஏன் இந்த மணல் இப்படி கோடு கோடாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த உலகத்தில் அலைகளுடைய அந்த நீரோட்டம் அப்படி இருக்குமா மண்ணரிப்பு அந்த கிளப்பி விட்டுக்கிட்டே போகும் அதில் வந்துக்கிட்டு அந்த மண்ணுகள் அந்த தண்ணியில் கிளம்பி போகும்போது அந்த மாதிரி ரொம்ப சின்ன மண்ணுங்க அந்த நீரோட்டத்தில் கிளப்பிட்டு போயிடும் பெரிய மணல்கள் அதில் இருக்கும் அந்த மணல்கள் இருக்கிற இடங்கள் அப்படி இருக்கிறதுனால அது அப்படியே வரி வரி வரியாக அப்படி இருக்குது அதுதான் பாருங்கள்
இவ்வளோ நேரம் நம்ம வீடியோ முழுசாக பார்த்த அனைத்து நண்பர்களுக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி வணக்கம்